സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെ വർത്തുള്ള ചലനം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തപാതയിൽ കൂടിയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൃത്തപാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ കൂടി ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കം ഫ്രൻസിൽ കൂടി ചുറ്റും ചുറ്റളവിൽ കൂടി ഒരു വസ്തു ഒരു ബോഡി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചലനങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കിക്കൽ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എലോങ് ദ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ വൃത്തപാതയുടെ ചുറ്റളവിൽ കൂടി ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് ചലനത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി മക്കളെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തപാതയിൽ കൂടി വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കല്ലിങ്ങനെ കെട്ടി കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കല്ല് പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ കല്ല് എങ്ങോട്ട് പോകും കല്ലിന്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആയിരിക്കുവേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ദിശ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ നേരെ മുകളിലോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി മക്കളെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവയുടെ ദിശ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുകയല്ല എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം പിന്നെ ആ വൃത്തവാദികൾ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ വേഗതയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം യൂണിഫോം എന്ത് വിളിക്കാം യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സർക്കുലർ മോഷനെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് തീറ്റയിലാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് തീറ്റയിലാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തീറ്റയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോക്കിക്കാം മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആണ് സർക്കുലർ പാത്ത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സർക്കിൾ എന്ത് വരും സെന്റർ വരും എന്ത് വരും സെന്റർ വരും ഞാൻ ആ സെന്റർ എടുത്തു സെന്റർ എത്രയാണ് ഏതാണ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഏതാണ് കൊടുത്തു സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തു ഒ എന്ന് കൊടുത്തു സർക്കിൾ ആണേ സർക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ വ്യാസം വരും ആരവും വരും റേഡിയസും വരും ഡയമീറ്ററും വരും അല്ലെ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് എടുത്തു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എടുത്തു അല്ലെ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സർക്കുലർ മോഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു വസ്തു എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വൃത്തവാതിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ സർക്കിൾ സെന്റർ ഓയർ റേഡിയസ് ആറ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൈ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു എവിടെ എയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു സമയം ടി സമയത്തിന് ശേഷം വസ്തു എയിൽ നിന്ന് എവിടെ വന്നു എന്ന് വെച്ചു ബിയിൽ വന്നു ഒരു സമയം ടി സമയത്തിന് ശേഷം എയിൽ ഇരുന്ന വസ്തു എവിടെ വന്നു ബിയിൽ വന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച മക്കളെ എയിൽ ഇരുന്ന വസ്തു ബിയിൽ വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാമല്ലോ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്താണ് ആർ
അല്ലേ ഒരു ഗിവൺ സമയത്ത് വൃത്തബാധയിൽ കൂടി അവിടെ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എം ബോഡി മൂവിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ ഗിവൺ ടൈം ഒരു ഗിവൺ സമയത്ത് ഒരു വസ്തു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിളർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വേണമല്ലോ ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലെ നമ്മൾ പൊതുവെ ആംഗിൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കിന്റെയും റേഡിയസിന്റെയും കൂടെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ആറിന്റെയൊക്കെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ആർക്കിന്റെയും റേഡിയസിന്റെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആര് പറയുന്നത് ആരെ പറയുന്നത് ആംഗിളിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഏതാണ് തീറ്റയാണ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഏതാണ് എസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ആർ എന്ന് വരും വേ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഇൻ ടു തീറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം മക്കളെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ എഴുതി വെക്കരുത് എന്ത് എഴുതി വെക്കാവുള്ളൂ റേഡിയൻ എന്താണ് റേഡിയൻ വാല്യൂ ആണ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതായത് മീറ്ററിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായിരിക്കും റേഡിയൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഏതാണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചും ആംഗുലർ ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചും ആംഗുലർ ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ചും ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലോട്ട് പോവാം അല്ലെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് വി അല്ലെ വെലോസിറ്റിയെ വി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ടൈമിനെ ടി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം വി ഈസ് ഈക്വൽ എസ് ബൈ ടി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആരെ പഠിക്കാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ പഠിക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും ഏതാ ലീനിയറിനെ മാറ്റി ആരെ ഇട്ടെ ആംഗുലറിനെ ആംഗുലറിനെ ഇടുക അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറ്റാം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ടൈം എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഈ ലീനിയർ മാറ്റി എന്താക്കി ആംഗുലർ ആക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കേ ആംഗുലർ ലീനിയർ മാറ്റി എന്താക്കി ആംഗുലർ ആക്കി അപ്പൊ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ മാറ്റി ഇവിടെ എന്താക്കി ആംഗുലർ ആക്കി ഇവിടുത്തെ ലീനിയർ മാറ്റി ഇവിടെ എന്താക്കി ആംഗുലർ ആക്കി പിന്നെ നോക്കിക്കേ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഒമേഗ ഡബ്ല്യു അല്ല ഒമേഗ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ടൈമിനെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സമയം ടൈം ടി കൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് റേഡിയൻ ബൈ സെക്കൻഡ് ആണ് റേഡിയൻ ബൈ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റികളുടെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഏതാണ് യുവും
rate of change of velocity and acceleration. Alla, appa, linear acceleration is equal to change in velocity by time. Analog a is equal to v minus u by t. Final velocity minus initial velocity by time and acceleration. We have unit in the meter per second score. We have to learn the unit in the meter per second score. We have to learn the angle. We have to learn the statement. Maatwa. Rate of change of end velocity linear alla angular. Apum rate of change of angular velocity is called and angular acceleration alpha. Expression group angular acceleration is equal to change in end velocity angular velocity angular velocity by time clear on along change in velocity give over and change in angular velocity aki and now add to the equation on a is equal to v minus u by t in the a give over our on alpha up alpha is equal to v minus u by t v give over our on a up in the final velocity all right up omega 2 minus u u in over our on omega 1 on t give over our on t then all right some of the with the asamu no illa last one guy on the array for channel unit all right unit on the other land on a number of parts on a meter ready to work at the circular motion of the bomb of meter on the other are any use in the radian and a use in the meter per second square in the program if they are going to radian by second square are they going to angular acceleration alpha and you will get a bunch of you know I got the acceleration alpha is equal to omega 2 minus omega 1 by t omega is equal to theta by t angular velocity to the kin the using one of the one but it's a which one the circular motion level one of the topic is circular motion angular displacement angular velocity and angular acceleration minus line the issue is you know and then give us some share of circular motion of the channel and then you will come and box it to each other then part of the era Pine, anda ram, kelas itu la, janda itu mula-mula start itu, anda ram, anda ram, anda boleh share pada mana, anda ram, anda boleh like ya, anda boleh kuda share ya, subscribe ya, okay maklum, mana maklum, adat terkelas itu ada kanam, kanak-kanak itu topik yang ada ini boleh, adat terkelas itu ada kanam, bye.